je suis dans le commerce à Frontal. J'ai comme toujours su qu'il y avait comme de plus en plus une pénurie d'Elia, mais là, on a commencé à le vivre vraiment plus. Il y a comme, je dirais peut-être deux mois, on a commencé à le vivre. Il faut avoir de bonbonnes. Les bonbonnes ne sont pas disponibles. Euh, ça va être plus difficile de les distribuer entre les magasins. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils travaillent sur quelque chose qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Euh, on, il y a un, on se faisait par un présentant que l'Elia allait toujours exister, mais en petite quantité et qu'il euh, y a des chercheurs qui travaillent sur un autre gaz qui pourrait remplacer l'hélium, mais ça c'est du pourparler. En une minute, ils vont nous dire euh, « ma bonbonne est vide, puis plus d'hélium », ben, les gens vont se présenter, ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin, fait que c'est vraiment un problème. Là. Dans le fond, il euh, y a des mesures qui peuvent être prises, c'est toujours un coup de dé. Il euh, y a un mois, nous, on s'était fait dire justement que la transition entre Québec, Montréal et Québec, euh, allait être plus difficile, ça faisait deux semaines qu'elle n'avait plus. Donc, euh, moi, je me suis comme pris d'avance, je leur ai dit « est-ce que je peux avoir deux bonbonnes? » Au début, ça a été un non définitif, il n'était même pas sûr de pouvoir m'en avoir une. Mais j'ai parlé à la responsable euh, que je connais, puis elle m'a dit « oui, je vais t'en donner deux. Euh, » Ça, ça peut être une chose, mais à, la long, à long terme, tu sais, je ne sais pas, tu sais même pas, ça va être des demi-bonbonnes. Je sais que ça se fait, il y a des bonbonnes qui sont plus grosses et plus petites. Fait que, ça se peut qu'on tombe même à des moitiés de bonbonnes. Fait que...